무슨 UFO 내려올 것 같아. 달빛을 못 이기네. 그림이야 그림. 서귀포에 있는 파인힐 호텔에 묵으며 1박 2일 여행을 하고 왔습니다. 이 호텔은 서귀포시 서귀동에 있어서 전방폭포부터 이중석과울이 서귀포 올레시장까지 주변을 걸으면서 여행하기 좋은 위치에 있어요. 평균 9시까지 일정 커피숍에서 노는 것도 식빵 따위 올려줄 수 있는 데서 나와요. 같이 튀김이랑 음료수 하나 공짜로 나와요. 그 다음에 혼자도 갈수 있어요? 네 혼자 돼요. 문이 열려있네. 여기가 깔끔하다라는 평이 많아가지고 정말 핫 시즌 오브 시즌에 와봤습니다 이렇게 생겼고 아고다에서 핫 시즌에 3만원 네 아주 실용적인 그런데 들어올 때 보니까 무궁화 4개 받았더라고요 문이 제대로 안 닫혀 있었네 물이 두 개가 있어 이거 이거는 어떤 시스템이지? 인터넷이 될 것이다 그리고 샴푸와 바디워시 여기가 좀 아쉬운 게 있다면 여기 콘센트가 이렇게 텔레비전 뒤에 하나 정도 꽂을 수 있게 돼 있다라는 건데 제가 어렵게 발견을 했습니다 침대 이렇게 눌려 있어요 나는 이쪽 침대를 써야지 건물 사이로 바다가 보이네 2층은 보세요 이렇게 로비가 있어요 정수기와 코트존인가봐 어 여기도 있어 여기 뭔가 트리트 같은 게 있네 저기도 있어 여기가 자구리 공원입니다. 자구리 공원 담수욕장이 있어요. 산에서 내려온 물을 이렇게 가둬서 물이 엄청 시원하고 아 너무 예쁜데? 저기가 범점인가? 이 앞에 보이는 이 작품도 되게 유명한데 이 작품보다 더 유명한 게그 옆에 있죠. 개와 아이들 글이다. 라는 작품일 걸 제, 정확하게 제목이 뭐지? 개와 아이들은 이중섭 화가의 작품이고 그것을 트리뷰트한 작품인데 개와 아이들이라는 작품을 그리고 있는 이중섭 화가의 손을 이제 형상화한 그런 글이다 맞지? 그리고 정미진 작가의 작품이에요 왜 이게 이 작품이 여기 있냐면 이중섭 화가가 제주도에 와서 살때 여기 와가지고 개를 많이 잡아 드셨대요 아이들하고 아, 되게 그 이야기가 제, 좀 아름다운데 개한테 미안해가지고 그 이후로 개를 작품에 많이 그렸대요 <웃음> 추모 되게 신났다 음, 가려고 하는 데가 바로 이 아래 잠수욕장입니다 <웃음> 어머 음, 여기로 가면 안 되나 봐이 아랫길로 내려가야 돼요 저 앞에 보이는 툭 튀어나온 데 뒤쪽이 정방폭포고요 여기 튀어나와 있는 데가 소남머리예요 물이 너무 차서 5분 이상 담글 수가 없더라고요 <웃음> 얼른 저녁 먹을 곳을 알아봤는데요 근처에 몬스테라라는 쌀국수집이 있는데 이름이 마음에 들잖아요 <웃음> 걸어서 4분 바로 이동했습니다 대기 손님도 꽤 있는 곳이라고 나와 있던데 저는 조금 이른 시간에 가서 그런지 자리 많았고요 과연 몬스테라라는 이름과 어울리는 우리 자매님들 좋아할 것 같은 인테리어와 햇빛이 너무 잘 어울렸고 물론 몬스테라도 있더라고요 보심 끝에 가장 기본인 포와 사이공 스페셜이라는 베트남 맥주를 주문했습니다 맛있네요 되게 깔끔하고 약간 어, 향이 있어요 되게 부드럽고 이거는 좀 여자들이 좋아할 것 같은 맛? 이게 되게 도수도 낮아 보이는데? 4.9야 물 식기 전에 고수랑 네. 숙주 넣어서 드시면 됩니다 네, 맛있게 고맙습니다. 드세요 여러분은 쌀국수 어떻게 드세요? 저는 국수가 나오면 우선 숙주부터 국수 아래로 묻어요 살짝 데쳐지는 효과와 함께 국물도 온도가 조금 내려가서 바로 먹을 수 있게 되더라고요 이때 고수는 국물에 살살 띄우고요 그리고 소스 그릇에 굴 소스와 매운 소스를 넣고 고개부터 이것을 찍어 먹어요 국물도 호로록 호로록 중간중간 해주고요 그런 다음에 숙주와 쌀국수를 집어가며 국수를 먹습니다 기본의 국물 맛을 즐기는 거죠 반쯤 먹었을 때 소스 그릇에 남은 소스와 때에 따라 소스를 조금 더 넣어서 국물에 양념을 해요 
이렇게 해서 후반부는 조금 진한 국물로 만들어서 끝까지 먹습니다. 몬스테라의 경우는 기본 국물의 특유의 그 베트남 향이라고 해야 되나요? 그 고수를 넣지 않고도 특유의 그 향이 나서 좋았고요. 그리고 고수도 굉장히 아낌없이 주시는 점도 좋았습니다. 지금 핸드폰 배터리 다 떨어져가지고 들어가려다가 너무 들어갈 수가 있나. 지금부터네. 해지고 나서 여기는 지금 서쪽으로 달이 뜨는 거예요. 그러니까 서쪽 방향인데 달 뜨는 것도 이렇게 좋네. 와 대박. 바람이 이렇게 부니까 또 너무 시원해. 제가 이 뒤편을 보여드릴게요. 저기도 무슨 큰일 난 것처럼 근데 이 뒤에 보여드릴게요 무슨 UFO 내려올 것 같아 오. 카메라에 다 담을 수가 없어요 이, 이 맑은 느낌을 내려가 봐야겠어 달을 보고 걷고 있다고 지금 아, 제주도 달이 이렇게 아름답구나 저 뒤에 뭐 한치배 이런 거 있는데 달빛을 못 이기네 살짝 오렌지빛이 들어가가지고 어떻게 이렇게 이쁘지? 바로 위에 달이 있어 어, 어떡해 아침에 내려가면 간단하게 식빵하고 잼 그리고 주스 딱 그렇게 세 가지가 있는 그런 조식이 제공되는데요 가족 단위 스토스객들이 의외로 많았고요. 워낙에 여기가 예전부터 여행지였다 보니까 오래된 전통의 호텔들이 많습니다. 그래서 아마 그 당시에 사정을 받았지 않았을까 싶어요. 그리고 예전에는 꽤 멋을 내서 지은 어, 오래된 호텔인 거예요. 그래서 제가 좋아하는 일본의 낡은 숙소 기행이라는 일본 드라마 시리즈가 있는데요. 약간 그게 생각나는 그런 숙소였습니다. 좀 스토리가 있을 것 같은 이런 숙소. 아, 좀 궁금해지네요. 예전에는 어땠을지. 잘 쉬고 갑니다. 호텔에서 나와서 근처 천지연 폭포에 갔어요. 제주도에 살아도 관광지는 잘안 가게 되거든요. 한 10년 만에 간것 같아요. 이렇게 큰게 이렇게 맑은 데 있다고? 와, 난 잉어가 이렇게 이렇게 가까이 보이긴 처음이네. 제주도는요, 봄 낙엽, 여름 낙엽이 떨어져요. 이게 겨울이나 가을에 비해서 온도가 내려가서 나뭇잎이 죽어서 떨어지는 게 아니라 세순이 치고 올라와서 원래 있는 나뭇잎들이 밀려나는 겁니다. 뭐, 거의. 우리네 인생과 비슷하죠. 그래서 여름, 봄에 낙엽이 후두둑 떨어질 때가 있어요. 전통의 여행지는 뭐가 좋냐면 나무가 좋아요. 와 오늘 물 많다 진짜. 천장 폭포를 내려다볼 수 있는 위치가 있어요. 거기로 올라갈 거예요. 한참 공사하고 있었는데 이제 개관을 하나 봐요. 갤러리가. 저 앞에 있는 문이 거울이에요. 이거 이름이 있는데? 경계선 사이에서 여기서 사진들 많이 찍으세요 풍속인데 어! 여기 자라 있어 어머 자라가 여기 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 한라산 백록담이 보여요 셋둘 하나 할게요 아, 셋이 너무 길다 셋둘 하나 짠 제가 보고 송지원 폭포 그리고 저 위에 보이는 게 한라산. 뜨든. 그림이야, 그림. 천지원 폭포는 이번에 10년 만에 갔지만, 70리시 공원은 계절마다 가게 되는 것 같아요. 다양한 매력이 있는 공원이고요. 좋아하는 곳에서 이번 여행 마무리 했습니다. 제가 묵었던 파이니 호텔은요, 서귀포 구시가지에 위치한 오래된 호텔이지만, 저렴하고 깔끔했고 소박하지만 열심히 운영하시는 숙소의 분위기가 좋았고요 주변을 걸어서 여행할 수 있어서 좋았습니다 근처에서 숙박했기 때문에 자구리 공원의 달이 이렇게 아름다운지도 처음 알았잖아요 게다가 보름달 오랜만에 둘러본 천지원 폭포와 여기에 오면 꼭 들르는 70리시 공원까지 뚜벅뚜벅 행복한 여행이었습니다 꾸준히 구독해주시는 여러분 고맙습니다. 아직 잊고 계시다면 구독과 좋아요, 
정말 힘이 듭니다. 부탁할게요. 저는 또 다른 리뷰, 또 다른 여행으로 올게요.